আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আজকে আলোচনা করব এইচএসসি আইসিটি চ্যাপ্টার 4 এর লেকচার 4 নিয়ে যেটা হচ্ছে নতুন বই অনুযায়ী সাজানো হয়েছে প্রকৌশলী মুজিবুর রহমান স্যার এর বই থেকে এই স্লাইডগুলো তারই প্রদান করা আচ্ছা আজকে যেটা আলোচনা করব এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্লাস সেটা হচ্ছে ওয়েব ডিজাইনের আমরা যে এইচটিএমএল সিএসএস নিয়ে কাজ করব ওয়েব ডিজাইনে যা লেখালেখি করব যে যে কাজগুলো দেখাতে চাই ওয়েবসাইটে সেটাই আমরা এখানে শেখার চেষ্টা করব আপনারা যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা না দেখেন তাহলে কিন্তু অনেক কিছু শিখতে পারবেন না যেটা আপনার एग्जामের সময় গিয়ে সমস্যা তৈরি করবে এজন্য আশা করব প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক দিয়ে ফেলুন আর যদি মনে করেন এই ধরনের ভিডিও আরো পেতে চান তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি প্রেস করে রাখুন চলুন শুরু করা যাক আজকে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সেটা আগে প্রথমে দেখে নিই এটা হচ্ছে যে হেড সেকশনে ট্যাগ পরিচিতি মানে হেড সেকশনের মধ্যে কোন কোন ট্যাগগুলো লেখা হয় সেগুলো আমরা শিখব এখানে বডি সেকশনে ট্যাগ পরিচিতি বডি সেকশনের মধ্যে কি কি ট্যাগ লেখা হয় সেটা জানব টেক্সট ফরম্যাটিং আমরা এই বিষয়গুলো এখানে শিখব চলুন শুরু করা যাক হেড সেকশনের পরিচিতি হেড সেকশনের মধ্যে আমরা টাইটেল বলে এই ট্যাগটা ব্যবহার করি হেড সেকশনের মধ্যে যেমন দেখুন হেড ট্যাগের ভিতরে ব্যবহৃত টাইটেল ট্যাগ দ্বারা ওয়েব ব্রাউজারের টাইটেল বারে ডকুমেন্ট বা পেজের শিরোনাম প্রদর্শিত হয় টাইটেল ট্যাগের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দ সংখ্যা সাধারণত বিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে সীমিত রাখা হয় এবং টাইটেল ট্যাগের মধ্যে অন্য অন্য কোনো ট্যাগ ব্যবহার করা যায় না তার মানে কি অন্য আর কোনো ট্যাগ এই টাইটেল ট্যাগের মধ্যে ব্যবহার করা হয় না বা যায় না উদাহরণ দেখুন আমরা ধরুন একটা এইচটিএমএল ডকুমেন্টস লিখব যেখানে হেড এই হেড সেকশনের মধ্যে থাকবে হচ্ছে টাইটেল এইটা আমাদের পেজে দেখা যাবে তো এই কাজটা আমরা এখন একটু আমরা এই এই যে যেটা বলছি এগুলো আমরা শেষে দেখব প্রত্যেকটা আগে পড়ে নিব সবগুলোর প্র্যাকটিক্যাল দেখব তাহলে টাইটেল আমাদের হেড সেকশনের মধ্যে লিখব এবার আরেকটা জিনিস জানব সেটা হচ্ছে হেড সেকশনের মধ্যে মিটা ট্যাগ লিখতে হয় ঠিক আছে মেটা ট্যাগটা কি এইচ টি এম এল ডকুমেন্ট সম্পর্কে মেটা ডেটা প্রদান করে যেটা হচ্ছে যে সার্চ ইঞ্জিনে আমাদের ওয়েবসাইটটাকে র্যাঙ্ক করতে সহযোগিতা করবে অর্থাৎ ওয়েবসাইট সম্পর্কিত তথ্য সন্নিবেশ করার জন্য এই ট্যাগ ব্যবহার করা হয় যেমন পেজের বর্ণনা পেজটা কি সম্পর্কে সেটা জানানো কিওয়ার্ড পেজটা যে যে কিওয়ার্ডে সার্চ করলে পেজটা র্যাঙ্কে আসবে সেটা সর্বশেষ সংশোধিত এবং অন্যান্য মেটা ডেটা মেটা ডেটাগুলো এখানে দেয়া থাকে যেমন ধরুন ডেভেলপারকে কিওয়ার্ড কি কি থাকতে পারে ঠিক আছে সার্চ ইঞ্জিন ইন্ডেক্সিংয়ের জন্য এই ট্যাগের গুরুত্ব অপরিসীম মেটা ট্যাগ পেজে প্রদর্শিত হয় না শুধুমাত্র পেজের কোডে থাকবে হেড ট্যাগের ভিতরে মেটা ট্যাগ ব্যবহার করতে হয় এই ট্যাগের সাধারণ গঠন হলো মেটা তারপরে কি নেম ইকুয়ালস টু এই যে দেখুন এই সেকেন্ড এই যেখানে আপনার হচ্ছে ডাবল কলনের মধ্যে ডাবল কোটেশনের মধ্যে মেটা নেমটা লিখলাম কন্টেন্ট তারপর আবার ইকোয়াস দিয়ে যে মেটা কন্টেন্ট তো এই কাজটা আমরা করব কিভাবে দেখুন উদাহরণ দেখানো আছে মেটা নেম মেটা তারপরে কি নেম নেম ইকোয়াস টু দেখুন এই যে ডাবল কোটেশনের মধ্যে ডেভেলপার লেখা হয়েছে ডেভেলপারের ব্যাপারে আমরা বলতে চাচ্ছি কন্টেন্টটা কি যার নাম ডেভেলপার যদি আপনার নাম হয় তাহলে আপনার নাম তো এখানে লিখবেন মিরাজুর রহমান এরপর আছে কি মেটা নেম ইকুয়াস টু কি কিওয়ার্ডস আমরা কিওয়ার্ডস দিতে চাচ্ছি কন্টেন্টের মধ্যে আমরা কি কি কিওয়ার্ডস দেবো সেটা এখানে দিয়ে দেবো যেমন দেখুন এখানে কিওয়ার্ডস হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে এইচ টি এম এল সিএসএস এক্স এম এল এই কথাগুলো আপনার ওয়েবসাইটের ধরন অনুযায়ী কিওয়ার্ড রিসার্চ করে এখানে পুশ করে দেবেন হেড সেকশন আমি একটু দ্রুত আগাচ্ছি এই জিনিসগুলো আমি আবার দেখাই দেব এই জন্য হেড সেকশনের পরিচিতি দেখুন বেজ নামে একটা ট্যাগ দেখা যাচ্ছে এখানে ওয়েবসাইটের কোন পেজের সমস্ত লিঙ্কে কোন একটা পেজের সমস্ত লিঙ্কে একটি ডিফল্ট লিঙ্ক হিসেবে নির্দিষ্ট একটি ওয়েব পেজে নিয়ে যাওয়ার হেড সেকশনে বেজ ট্যাগ ব্যবহার করা হয় এর ফলে ওয়েব পেজের বডিতে থাকা সমস্ত লিঙ্ক ডিফল্ট লিঙ্ক হিসেবে হেড সেকশনের বেজে উল্লেখিত নির্দিষ্ট ওই লিঙ্কে নিয়ে যাবে ডকুমেন্টের ডিফল্ট হাইপার লিঙ্ক তৈরির জন্য বেজ ট্যাগ ব্যবহার করা হয় উদাহরণ দেখুন এইচ টি এম এল তারপরে কি হেড এর মধ্যে আমরা দিলাম কি বেস এখানে একটা হাইপার রেফারেন্স দিয়ে আমরা একটা ওয়েবসাইটকে 
ওয়েবসাইটের ইউআরএল কে পুশ করে দিলাম এখানে এরপরে কি টার্গেট ব্ল্যাঙ্ক মানে পাশে আরেকটা ট্যাব সে খুলবে এটার জন্য এটা কি তাহলে আমরা দেখে ফেললাম বেস বেস যে ট্যাগটা সেটা কি কাজে লাগবে যে ওয়েবসাইটের কোন পেজের সমস্ত লিংককে একটি ডিফল্ট লিংক হিসেবে নির্দিষ্ট একটি ওয়েব পেজে নিয়ে যাওয়ার হেড সেকশনে বেস ট্যাগ ব্যবহার করা হয় এর ফলে ওয়েব পেজের বডিতে থাকা সমস্ত লিংক ডিফল্ট লিংক হিসেবে হেড সেকশনে পেজে উল্লেখিত নির্দিষ্ট লিংকে নিয়ে যাবে ডকুমেন্টের ডিফল্ট হাইপার লিংক তৈরির জন্য এটার জন্য আমরা বেস এটা ব্যবহার করব এবার আমরা দেখব হেড সেকশনে আরও পরিচিতি সেটা কি লিংক এটা আমাদের দরকার হবে সেটা কি যখন আমরা সিএসএস এক্সটার্নাল লিংক করব বা কোনো কিছুকে আমরা যখন হচ্ছে গুগলের ফন্ট লিংক করব বা কোনো কিছুকে লিংক করার জন্য এক কথা এটা ব্যবহার করা হয় ওয়েব পেজে ও বহিষ্ঠ কোনো রিসোর্সের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করতে তার মানে ওয়েব পেজ আমার ওয়েব পেজ আর তার সাথে আর একটা কোনো ধরুন এটা একটা ওয়েব পেজ যেটা আমি ডিজাইন করতেছি এইটার সাথে বাইরে থেকে কোনো কিছুকে নিয়ে এসে আমি এখানে দেখাতে চাচ্ছি ব্যবহার করতে চাচ্ছি এটার জন্য আমাদের এই লিংক করতে হয় পেজের মধ্যে রিসোর্সের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করতে হয় সেই জন্য আমরা এই ট্যাগটা ব্যবহার করি একটি ডকুমেন্টের সাথে অন্য একটি ডকুমেন্টের সংযোগ স্থাপন করা হয় এই ট্যাগের মাধ্যমে এই ট্যাগের ব্যবহার নিম্নরূপ সেটা কি হেড ট্যাগের মধ্যে আমরা লিংক এই ট্যাগটা লিখি দেখুন রিলেশন এটা হচ্ছে কি স্টাইল শিট এটা একটি এক্সটার্নাল সিএসএস কে লিংক করা দেখানো হয়েছে টাইপ ইকস টু টেক্সট সিএসএস তারপরে কি হাইপার রেফারেন্সের মধ্যে থিম ডট সিএসএস এই যে থিম ডট সিএসএস এই যে কথাটা লেখা হয়েছে এই এই নামে যে সিএসএস ফাইলটা আছে সেটা এখানে লিংক করা হয়েছে এবং ওই সিএসএস ফাইলের মধ্যে আমি যা কিছু লিখবো সব কিছু আমার ওয়েব ব্রাউজারে যখন আমি পেজটা ওপেন করব আমার এই পেজে সেগুলো সাপোর্ট করবে পাবে ঠিক আছে সিএসএস দিয়ে আমরা কি রং চং করবো একটা ওয়েবসাইটকে আচ্ছা এরপরে আমরা জানব হেড সেকশনের আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে স্টাইল ট্যাগ এই ট্যাগটা কি দেখুন স্টাইল দিয়ে শুরু হয়েছে স্টাইল দিয়ে শেষ এটা কি কাজে লাগে ওয়েব পেজে ব্যবহৃত টেক্সটের সাইজ কালার ফন্ট ফেস ইত্যাদি ডিজাইন সম্বলিত স্টাইল শিট তৈরি করার জন্য হেড সেকশন স্টাইল ট্যাগ ব্যবহার করা হয় এক কথায় সিএসএস করার জন্য বা ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট যেটা আমরা বলি সেটার জন্য আমরা স্টাইল ট্যাগটা ব্যবহার করি আমরা যদি ইন্টারনাল সিএসএস করি তা সেই ক্ষেত্রে আমরা এই স্টাইলটা হেডের ওই এরিয়ার মধ্যে লিখব ঠিক আছে উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে সবচেয়ে বড় সাইজের হেডিং ট্যাগ এর কালার হবে লাল রঙের এবং এর কালার নিম্নরূপে যে দেখুন স্টাইল দিয়ে এখানে লেখা হয়েছে তারপরে কি হেডিং ট্যাগ ই ট্যাগ এগুলোকে এই যে কালার দেয়া হয়েছে ঠিক আছে এই কাজগুলো আমরা করব করে প্র্যাকটিক্যালি দেখব ঠিক আছে এবার আসুন বডি সেকশনের ট্যাগ পরিচিতি এইচ টি এম এল ডকুমেন্টের বডি সেকশনে মূল সেকশনে বিষয়বস্তু বা কন্টেন্ট থাকে এক কথা কি বডির মধ্যে যা কিছু লেখা হয় তা কিছু আমরা ওয়েব ব্রাউজারে দেখতে পাই ওয়েব পেজে যাবতীয় বিষয়বস্তু বা কন্টেন্ট নান্দনিকভাবে উপস্থাপনার জন্য টেক্সট ছবি ড্রয়িং অডিও ও ভিডিও ইত্যাদি সংযুক্ত করে ওহাদের ফরমেটিং করা প্রয়োজন এই যে দেখুন এটা কি টেক্সট হ্যাঁ তারপরে কি অডিও তারপরে কি ভিডিও ইমেজ বিভিন্ন রকমের ডকুমেন্টস থাকতে পারে তো এটার জন্য আমাদের কন্টেন্টগুলো সেইভাবে যাতে আমরা দেখাইতে পারি সেই জন্য বিভিন্ন রকমের ট্যাগ আমরা ব্যবহার করব তো বডি সেকশনের মধ্যে আমরা ট্যাগ কি কি ব্যবহার করি তার একটা বেসিক আইডিয়া আমরা এখানে পাব দেখি টেক্সট ফরম্যাটিং দেখুন এইচ টি এম এল টেক্সট ফরম্যাটিং ওয়েব ব্রাউজারে উপাত্ত তথ্যকে সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দনভাবে উপস্থাপনার জন্য টেক্সটকে বিভিন্নভাবে ফরম্যাটিং করা প্রয়োজন হয় টেক্সটকে ছোট বড় আন্ডারলাইন করা বা হাইলাইট ইত্যাদি করার জন্য এইচ টি এম এলে বিভিন্ন ট্যাগ ব্যবহার করা যায় এরকম এইচ টি এম এল টেক্সট ফরম্যাটিং ট্যাগ পরিচিতি সম্পর্কে আমরা এখানে একটু দেখি এটা দেখুন বি ট্যাগ এটা দিয়ে বোল্ড করা হয় ওকে কি করা হয় বোল্ড করা হয় মোটা অক্ষরে লেখা হয় ই এমপি এটা ইম্ফাসাইজ এটা করা হয় কি ইটালিকের মতো করে ফেলা হয় ঠিক আছে আই দিয়ে টেক্সট ইটালিক করা হয় এরপরে আছে কি স্মল টেক্সটকে ছোট করার জন্য বিগ টেক্সটকে বড় করার জন্য স্ট্রং হচ্ছে টেক্সটকে যে বোল্ডের মতো করে মোটা করে লেখার জন্য সাব সাব হচ্ছে সাব স্ক্রিপ্ট মানে এইভাবে মনে রাখবেন সাবমার্সিবল নাম শুনেছেন সাবমার্সিবল 
যেমন সাবমার্সিবল কি করে মাটির নিচে রাখতে হয় না পানির ভিতরে থাকে তো ধরুন এইচ টু ও এই ধরনের আমরা যদি কোনো সমীকরণ লিখতে যাই তো এই যে দেখুন এটা নিচে না তো নিচে কোনো কিছু লিখতে গেলে ওই সাবমার্সিবল মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে সাবস্ক্রিপ্ট এর মধ্যে লিখলে সেটা নিচে চলে আসে আর যদি এসইউপি সুপার সুপার সাবস্ক্রিপ্ট সুপারম্যান এই কথাটা মনে রাখবেন সুপারম্যান কি করে আকাশে ওড়ে তো আপনি যদি উপরে কোনো কিছু লিখতে চান ধরুন এই স্কোয়ার এরকম লিখতে চাচ্ছেন প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার মনে রাখবেন এইভাবে ঠিক আছে তো এই যে স্কোয়ার এটা কি উপরে আছে না আকাশের দিকে তো এই জন্য সুপার সাবস্ক্রিপ্ট এই দুইটা জিনিস এইভাবে মনে রাখবেন একটু মজা করে বললাম আপনাদের মনে রাখার জন্য সহজ হবে এবার আসুন সুপারম্যান আকাশে ওড়ে আর সাবমার্সিবল কি পানির ভিতরে থাকে মাটি মানে নিচে থাকে এক কথায় সাবমার্সিবল নিচে থাকে সুপারম্যান কি আকাশে ওড়ে এইভাবে মনে রাখলেই হবে যা কিছুকে উপরে দেখাতে চান তার কিছুকে কি এই এসইউপির ভিতরে ফেললেই সেটা উপরে উঠে যাবে সেই মনে করেন যে এই স্কোয়ার লিখতে চাচ্ছি এ লিখে এই এসইউপির মধ্যে এই টুটা ফেলে দিবেন তাহলে উপরে হয়ে যাবে আর যদি আপনি সাবস্ক্রিপ্ট করতে চান তাহলে জাস্ট এইটা এইভাবে লিখবেন দেখুন এইস লিখলাম ঠিক আছে এটা ধরুন একটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগের মধ্যে আছে এর ভিতরে আপনি এবার টুটা লিখতে চাচ্ছেন নিচে তাই না এইভাবে লিখবেন এস ইউ বি এটা লিখে এখানে টু দিয়ে এইবার এটাকে ক্লোজ করে দেন এস ইউ পি ক্লোজ ঠিক আছে এইভাবে লিখলে আপনাদের হয়ে যাবে এবার আসুন আমরা দেখি এটা হচ্ছে ব্লিঙ্কিং করার জন্য টেক্সটকে ব্লিঙ্কিং করানোর জন্য আমরা এই যে ব্লিঙ্ক এই কথাটা ব্যবহার করি বি আর এটা দিয়ে হচ্ছে আমরা ব্রেক লাইনের মধ্যে একটা ব্রেক সৃষ্টি করি এই চার হচ্ছে সমান্তরাল লাইন তৈরি করি এই একেবারে পেজের এই মাথা থেকে ওই মাথা পর্যন্ত লাইন টানার জন্য আমরা এই চার এটা ব্যবহার করি এটা একটা এরপর আছে কি এ অ্যাব্রিভিয়েশন ট্যাগ এটা ব্যবহার করি আমরা তারপর কি ব্লক কোট বিশেষ উদ্ধৃতি প্রকাশের জন্য আমরা ব্লক কোট এটা ব্যবহার করে থাকি তাহলে আমরা টেক্সট ফরমেটিং এখানে এইচ টি এমএল এর কিছু টেক্সট সম্পর্কে জানলাম এই যে দেখুন এইচ টি এমএল টেক্সট ফরমেটিং কি ওয়েব ব্রাউজারে উপাত্ত তথ্যকে সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন ভাবে উপস্থাপনার জন্য টেক্সটকে বিভিন্নভাবে ফরমেটিং করা প্রয়োজন হয় টেক্সটকে ছোট বড় আন্ডারলাইন করা বা হাইলাইট ইত্যাদি করার জন্য এইচ টি এম এল এ বিভিন্ন ট্যাগ ব্যবহার করা তাহলে আমরা টেক্সটকে ফরমেটিং করার জন্য এই বিষয়গুলো জানলাম এবার আসুন টেক্সট আরও কিছু বিষয় নিয়ে আমরা ফরমেটিং শিখি টেক্সটকে ফরমেটিং করার জন্য আরও কিছু ট্যাগ ব্যবহার করা হয় একটা হচ্ছে যে এইচ ওয়ান থেকে এইচ সিক্স পর্যন্ত ট্যাগ ব্যবহার করা হয় এইচ ওয়ান ট্যাগটা হচ্ছে হেড হেডিং লেখার জন্য যেমন দেখুন এইচ টিম এর মাধ্যমে কোনো ডকুমেন্ট বা প্যারাগ্রাফের শিরোনাম লেখার জন্য হেডিং ট্যাগ ব্যবহার করা হয় এইচ টিম এল এইচ ওয়ান থেকে এইচ সিক্স পর্যন্ত মোট ছয় ধরনের হেডিং ট্যাগ রয়েছে এগুলো হলো এইচ ওয়ান থেকে এইচ সিক্স পর্যন্ত যদি বড় সাইজের অক্ষরের শিরোনাম লেখার প্রয়োজন হয় তাহলে এইচ ওয়ান থেকে ট্যাগের মাঝে লেখা হয় অনুরূপ এইচ ওয়ান হলো দ্বিতীয় বড় হেডিং এইচ থ্রি হলো তৃতীয় বড় হেডিং তাহলে আমরা এই বিষয়গুলো শিখে ফেললাম প্যারাগ্রাফ ট্যাগ প্যারাগ্রাফ তৈরির জন্য পি ট্যাগ বা প্যারাগ্রাফ ট্যাগ ব্যবহার করা হয় যেমন দেখুন দিস ইজ এ প্যারাগ্রাফ একটা জিনিস পুনে রাখবেন এই যে দেখুন প্যারাগ্রাফ বলছি না তার প্রথম অক্ষর দিয়ে কিন্তু ট্যাগটা তৈরি হয়েছে আমরা যখন হেডিং বলছি তার প্রথম ট্যাগ অক্ষরটা দিয়ে কিন্তু এই যে এই সোয়ান ট্যাগটা তৈরি করা হয়েছে এইভাবে ট্যাগগুলো চিন্তা করে ঠিক আছে এরপর দেখুন কিউ এই ট্যাগের ভিতরে লেখাকে কোটেশন মধ্যে প্রদর্শন করা হয় কিউ ট্যাগ হচ্ছে কোটেশন হিসাবে চিন্তা মানে লেখা দেখাবে লিস্ট এই ট্যাগের ভিতরে লেখাকে লিস্ট আকারে প্রদর্শন করা হয় ওয়েব পেজকে সুন্দর করে সাজানো এবং তথ্য উপস্থাপনার অন্যতম পদ্ধতি হলো লিস্ট এইচ টিম এল এর মাধ্যমে দুই ধরনের লিস্ট তৈরি করা যায় একটি হচ্ছে অর্ডার্ড লিস্ট আর একটা হচ্ছে আনঅর্ডার্ড লিস্ট অর্ডার্ড লিস্ট মানে কি যখন ওয়ান টু থ্রি ফোর এইভাবে সাজানো যে লিস্টটা সেটা হচ্ছে অর্ডার্ড আনঅর্ডার্ড লিস্ট মানে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো সাজাচ্ছেন যে কোনোভাবে অর্ডার লিস্টে বিভিন্ন তথ্যকে পর্যায়ক্রমিকভাবে সাজিয়ে উপস্থাপন করা হয় এবং প্রতিটা লাইনের শুরুতে ক্রমিক সংখ্যা থাকে অন্যদিকে আনঅর্ডার্ড লিস্টে প্রতিটা লাইনের সামনে ছোট বৃত্তাকার বা বর্গাকার বুলেট চিহ্ন থাকে এই স্টেমেল এর মাধ্যমে আনঅর্ডার্ড লিস্ট তৈরি করার জন্য ইউএল ইউএল এই অর্ডার লিস্ট তৈরি করার জন্য আনঅর্ডার্ড ইউ হচ্ছে আন আর এলতে হচ্ছে লিস্ট আনঅর্ডার্ড লিস্ট 
আর ও এল মানে হচ্ছে অর্ডার্ড লিস্ট ঠিক আছে এই দুইটা জিনিস মনে রাখবেন এবার আসুন আমরা এই যে দুইটা আমরা জেনে ফেলেছি অর্ডার্ড এবং আনঅর্ডার্ড লিস্টের জন্য এরপর আছে কি ফ্রি পূর্বে ফরম্যাট করা কোন টেক্সটকে প্রদর্শন করতে ব্যবহৃত হয় পূর্বে ফরম্যাট করা কোন টেক্সটকে প্রদর্শন করতে ব্যবহার করা হয় এই প্রি স্টাইল এটা হচ্ছে যে আমরা বললাম যে স্টাইল দেওয়ার জন্য আমরা ব্যবহার করি ব্রাউজারে বিষয়বস্তু প্রদর্শনের স্টাইলের তথ্য এই ট্যাগের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয় বিষয়বস্তু কোন স্টাইলে বা কিভাবে ব্রাউজারে প্রদর্শিত হবে তাই ট্যাগের ভিতরে বর্ণিত হয় একটি এইচ টি ডকুমেন্ট একাধিক স্টাইল ট্যাগ থাকতে পারে তারপরে কি সেন্টার টেক্সট বা কোন ছবিকে কেন্দ্রে অ্যালাইন করার জন্য আমরা এই যে এইটা ব্যবহার করি টেক্সট অ্যালাইনও আছে যেটা ব্যবহার করা হয় যেটা হচ্ছে স্টাইলের মাধ্যমে আচ্ছা এরপরে আমরা টেক্সট ফরমেটিংয়ে আরও কিছু বিষয় জানি সেটা হচ্ছে যে যে বললাম যে হেডিং ট্যাগ যেটা এইচ ওয়ান থেকে এইচ সিক্স পর্যন্ত এটা কি জন্য ব্যবহার করা হয় এইচ টিম এলের মাধ্যমে কোনো ডকুমেন্ট বা প্যারাগ্রাফের শিরোনাম লেখার জন্য হেডিং ট্যাগ ব্যবহার করা হয় এইচ টিম এলের মোট ছয় ধরনের হেডিং ট্যাগ রয়েছে এইচ ওয়ান হলো প্রথম বড় হেডিং অনুরূপ এইচ টু হলো দ্বিতীয় বড় হেডিং এর সিনট্যাক্স নিম্নরূপ এইচ ওয়ান থেকে এটা হচ্ছে বড় হেডিং প্যারাগ্রাফ যদি আমরা দেখি পি ট্যাগ প্যারাগ্রাফ তৈরির জন্য পি ট্যাগ ব্যবহার করা হয় যেমন এই যে পি ট্যাগ এখানে শুরু এখানে শেষ এর ভিতরে যা লেখা হয়েছে তা কিছুকে প্যারাগ্রাফ আকারে দেখা লিস্ট এই ট্যাগের ভিতর লেখাকে লিস্ট আকারে প্রদর্শন করা হয় দুই ধরনের আমরা বলেছি অর্ডার্ড লিস্ট আনঅর্ডার্ড লিস্ট আমাদের আনঅর্ডার্ড লিস্টটা অনেক বেশি দরকার হয় কোথায় মেনু তৈরির কাজে যদি আপনাদেরকে বলা হয় এটা কোথায় লাগে আর অর্ডার লিস্ট কোথায় তো ব্যবহার করা হয় আপনারা দেখবেন বিভিন্ন হোটেলের মেনু কার্ডে আমরা হচ্ছে অর্ডার্ড লিস্ট আনঅর্ডার্ড লিস্ট এগুলো ব্যবহার করে থাকি অর্ডার্ড লিস্টটা কিন্তু মেনু কার্ডও ব্যবহার করা হয় আরও অনেক অনেক কাজেই ব্যবহার করা হয় প্রশ্ন দেওয়ার জন্য বা আপনার হচ্ছে বিভিন্ন এম সি কিউ কোয়েশ্চেন আপনি দেখাতে চাচ্ছেন সেই কাজেও ব্যবহার করা হয় আচ্ছা এরপর আছে কি টেক্সট ফরম্যাটিং অর্ডার লিস্টে বিভিন্ন তথ্যকে পর্যায়ক্রমিকভাবে সাজিয়ে উপস্থাপন করা হয় এবং প্রতিটা লাইনের শুরুতে ক্রমিক সংখ্যা থাকে অর্ডার লিস্ট তৈরি করার জন্য ওয়েল ওয়েল ট্যাগ ব্যবহার করা হয় এই যে দেখুন অর্ডার লিস্ট এর এটা দেখাচ্ছে এটার আউটপুটটা হচ্ছে এইভাবে দেখাচ্ছে অর্ডার লিস্ট যেহেতু বলেছি আমরা ওয়েল লেখার কারণে যে ওয়ান টু থ্রি ফোর এইভাবে দেখাচ্ছে ওয়েব ব্রাউজারে উপরের কোড চালু করলে কফি টি মিল্ক নিচের অর্ডার প্রদর্শিত হবে এবার আসুন আমরা দেখি যে টেক্সট ফরম্যাটিং এ আরো কিছু বিষয় আনঅর্ডার্ড লিস্ট কিভাবে দেখানো হয় এই যে দেখুন আনঅর্ডার্ড লিস্ট এখানে লেখা হয়েছে এটার আউটপুটটা এইভাবে আসবে বাই ডিফল্ট এরকম থাকে আপনি যদি চেঞ্জ করতে চান সেটারও সিস্টেম আমি দেখিয়ে দিব এরপরে আছে কি উদাহরণ হিসেবে যে একটি ওয়েব পেজ তৈরি করতে হবে যা ব্রাউজারে রান করলে নিচের লিস্টটি প্রদর্শিত হয় তাহলে এটা হচ্ছে আপনাদের বাসার কাজ এটা কিভাবে করবেন আমি একটু ছোট করে দেখিয়ে দিচ্ছি ধরুন আমি তো এইচ টি এম এল শুরু শেষ দেখাচ্ছিলাম শুধু লিস্ট এরিয়াটা দেখাচ্ছি এটা এইভাবে করবেন এটা যেহেতু কি অর্ডার্ড লিস্ট এই যে ওয়ান টু থ্রি ফোর এইভাবে আছে সো এখানে লিখবেন ও এল ঠিক আছে ও এল লিখলাম এরপরে আমরা এখানে লিস্ট গোলা লিখব লিস্ট এখানে ছোট জায়গা সো আমার জন্য একটু কষ্ট হয়ে যাচ্ছে তারপরও লিখি এইভাবে লিখবেন তাহলে আপনাদের হয়ে যাবে ঠিক আছে আর যেখানে শেষ করবেন সেখানে এই যে ওয়েলটা শেষ করে দেবেন পর্যায়ক্রমে আপনাদের মতো করে লিখবেন ঠিক আছে আমি জাস্ট আইডিয়া দিয়ে দিলাম এরপরে আমরা হচ্ছে দেখব উদাহরণ এই যে অর্ডার্ড লিস্টের উদাহরণটা যেটা আমাদের দেখালো সেটার এই সমাধান কিন্তু দিয়ে দিয়েছে এরপরে আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখব এই যে দেখুন ব্রাউজারে প্রদর্শন করলে এরকম দেখা যাবে আচ্ছা এটা আমরা প্র্যাকটিস করে দেখব ঠিক আছে চলুন আমরা তাহলে আজকের মানে কোন প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই প্রশ্ন করবেন কিন্তু যা যা শিখলাম তা কিছু একটু আমরা ব্রাউজারে দেখি ব্রাউজারে দেখার জন্য আমি প্রথমেই আমাদের যেটা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে যে টাইটেল ট্যাগটা আমরা দেখতে চাচ্ছি টাইটেল ট্যাগ আমরা যে কথাটা জানলাম প্রথমে আমি একটা এইচ টি ডকুমেন্টস ক্রিয়েট করে নিই ঠিক আছে ডিলেট করে দিচ্ছি মনে করুন আপনার কম্পিউটারের মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করবেন করলে এই যে নিউ কথাটা যেখানে লেখা আছে সেখান থেকে চলে আসবেন টেক্সট ডকুমেন্ট এখানে আসার পরে আপনি এই ডকুমেন্টসের একটা নাম দিবেন 
ধরুন আমি নাম দিলাম আইসিটি চ্যাপ্টার ফোর এইচ টি এম এল এই কথাটা নাম দিলাম এইচ টি এম এল কি দিব প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস ঠিক আছে এবার আমি এটাকে এইচ টি এম এল ফরম্যাটে এই যে দেখুন টেক্সট ফরম্যাটে ছিল না এই ডটের পরে টেক্সট লেখা ছিল এই যে আরো করে দেখাচ্ছি ভালো করে দেখুন এই যে ডট এটার পরে টেক্সট লেখা আছে এই যে ডট তারপরে টেক্সট লেখা আছে এটাকে কেটে দিচ্ছি এইচ টি এম এল এই ফরম্যাটে আমি এটাকে সেভ ইন্টার করলে সেভ হয়ে যাবে এটা একটা আর ইউ শিওর ইউ ওয়ান্ট টু চেঞ্জ ইট ইফ ইউ চেঞ্জ এ ফাইল নেম এক্সটেনশন দ্য ফাইল মাইট বিকাম আনইউজেবল এখানে বলছে যে এটা হয়তো আর তুমি ব্যবহার করতে পারবো না যদি তুমি ফর্মেটটা চেঞ্জ করো আমি বললাম ঠিক আছে সমস্যা নেই ইয়েস করে দিলাম এবার দেখুন এটাকে যদি আমি ওপেন করি ব্রাউজারে ওপেন হচ্ছে কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে না ঠিক আছে তা আমি এখন চাচ্ছি যে হ্যাঁ ঠিক আছে ব্রাউজারে ওপেন হোক এটা একটা কোনায় রেখে দিই আমি এটাকে এবার লেখ লিখতে চাচ্ছি তো প্রথমেই তো আমাদের কম্পিউটারে থাকবে না তো আমরা তখন কিভাবে লিখবো তাহলে এটাকে আমরা নোট প্যাড প্লাস প্লাস দিয়ে অথবা আমাদের যে উইন্ডোজের সাথে নোট প্যাড আছে সেটা দিয়ে লিখবো আমি নোট প্যাড দিয়ে দেখাচ্ছি যেটা উইন্ডোজের সাথে আছে তাছাড়া আমার এখানে অনেকগুলো কোড এডিটর আছে যেমন আমি যদি চাই ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে আমি লিখতে পারবো নোট প্যাড প্লাস প্লাস লিখতে পারবো তা আমি আপনাদের সুবিধার জন্য যাতে আপনি বাসায় বসে প্র্যাকটিস করতে পারেন আমি নোট প্যাডে দেখাচ্ছি আপনি চাইলে এটা মোবাইলেও করতে পারবেন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসে আপনি গেলে অ্যাপ স্টোরে গেলেই প্লে স্টোরে গেলেই আপনি নোট প্যাড নামে ইয়ে পেয়ে যাবেন অ্যাপস যেটা ইনস্টল করেও করতে পারবেন এ অথবা আপনি চাইলে অনলাইনেও করতে পারবেন গুগলে গিয়ে যা সার্চ করবেন তাহলে হয়ে যাবে আচ্ছা আমি এটাকে ওপেন করে নিলাম এটা ছোট করে দিচ্ছি যাতে আপনাদের বুঝতে সহজ হবে ছোট করে নিচ্ছি ঠিক আছে এই বামে রেখে দিচ্ছি আর এইটাকে এটাকে আমরা দেখি আমরা এখন দেখবো হচ্ছে যে টাইটেল এইটা একটা সিস্টেমটা দেখতে যাচ্ছি ওকে তাহলে এই যে ব্রাউজারটা এটাকে আমরা একটু ডান পাশে ছোট করে রেখে দিই আর এইটাকে আমাদের বাম পাশে ছোট করে রেখে দিই এবার আমি এইচ টি এম এল এর ফরম্যাটটা লিখব ঠিক আছে আমি ডকুমেন্টস টাইপ এইচ টি এম এল এটা লিখে নিচ্ছি প্রথমেই এটা না লিখলেও হবে ঠিক আছে ডক টাইপ এইচ টি এম এল এটা মানে হচ্ছে যে এইচ টি এম এল ফাইভে আপনি ডকুমেন্টসটাকে লিখছেন ঠিক আছে এবার আমরা এইচ টি এম এল লেখা শুরু করি এইচ টি এম এল লেখা শুরু করলাম এখানে এসে এইচ টি এম এল তো আস্তে আস্তে দেখাচ্ছি যাতে আপনাদের সহজ হয় বুঝতে এইচ টি এম এল এখানে শেষ করলাম ঠিক আছে এরপরে এই যে দেখুন আমরা এইখানে একটা ট্যাবে প্রেস করব একটু সরে আসবে এইবার আমরা এখানে আচ্ছা এখানে আমরা বডিটা লিখে নিই তার উপরে আমরা হেড লিখব আগে প্রথমে বডিটাও লিখে নিচ্ছে ঠিক আছে এইটা হয়ে গেল এই বডির উপরে থাকে হচ্ছে হেড তাই না এখানে আমরা হেড লিখব হেড ট্যাগ এই হেড ট্যাগটা এখানে শেষ করে দিচ্ছি আচ্ছা হেড ট্যাগ হয়ে গেল বডি ট্যাগ হয়ে গেল আপনি বডির মধ্যে যা কিছু লিখতে চাবেন তা কিছু হচ্ছে এখানে লিখবেন আর আপনি হেডের মধ্যে যা কিছু লিখতে চাইবেন তা হচ্ছে টিন্টার করে এখানে লিখবেন একটা ট্যাপ চেপে নিলাম আমি এখন লিখতে চাচ্ছি কি টাইটেল টাইটেল ট্যাগটা আমি লিখে নিচ্ছি আচ্ছা টাইটেল ট্যাগটা আমরা এখানে ক্লোজ করে দিচ্ছি এখন এর ভিতরে আমি লিখতে চাচ্ছি যে এটার একটা নাম দিতে চাচ্ছি তো নাম দিলাম টেস্ট ডকুমেন্ট ঠিক আছে এটা হচ্ছে টাইটেল আমি যদি এটাকে সেভ করি দেখুন এটাকে যদি আমি এখন রিলোড করি একটু আগে দেখেছেন যে এখানে কোনো কিছু লেখা ছিল না আমি যদি এটাকে আর একবার মুছে দিই তাহলে ভালো হবে ধরুন এটাকে আমি কাট করে নিচ্ছি এবার সেভ করছি দেখুন এই অবস্থায় এখানে কি লেখা দেখা যাচ্ছে আইসিটি চ্যাপ্টার ফোর এইচ ডকুমেন্টসের যে নামটা দিয়ে আমি সেভ করেছি সেটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমি যদি এখন ডকুমেন্টসের একটা টাইটেল এখানে দিয়ে দিই তাহলে কি দেখা যাবে সেটা খেয়াল করুন এবার দেখুন আমি ডকুমেন্টসের টাইটেলটা এখানে দিচ্ছি সেভ করছি এবার দেখুন রিলোড করলাম টেস্ট ডকুমেন্ট এই কথাটা এখানে লেখা দেখা যাচ্ছে টেস্ট ডকুমেন্ট ঠিক আছে 
এবার আসুন আমরা আরো যে বিষয়গুলো আমরা ওখানে জানলাম সেটা একটু দেখি এখানে আমরা জানলাম যে এই যে মেটা ট্যাগ এগুলো দেখেছি ওগুলো সবই হেড সেকশনে লিখতে হয় তারপরে হচ্ছে লিংক লিংক করার জন্য এটা আমরা কিভাবে করব সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন স্টাইল এক্সটারনাল স্টাইল দেখব তখন আমরা এটা দেখাই ফেলব আপনাদের ঠিক আছে এরপর আমরা দেখব হচ্ছে যে হেড সেকশনের মধ্যে স্টাইল যেগুলো দেব তখন তো দেখবই এবার আসুন টেক্সট ফরম্যাটিং এগুলো সম্পর্কে আমরা একটু দেখি ধরুন বডি মধ্যে আমি একটা এইচ ওয়ান ট্যাগ লিখতে চাচ্ছি এইচ ওয়ান ট্যাগ লিখতে চাচ্ছি তাহলে সেটা কিভাবে লিখব আসলে দেখি এইচ এইচ ওয়ান ট্যাগটা দিচ্ছি এইচ ওয়ান ট্যাগের মধ্যে আমি লিখতে চাচ্ছি ওয়েলকাম টু আইসিটি লেকচার ঠিক আছে অথবা আমি আমার চ্যানেলের নামে দিই ঠিক আছে জুবাইর একাডেমি আচ্ছা জুবাইর একাডেমি লিখে দিল এখন দেখুন এই যে যেটা আমাদের ছিল ব্রাউজারটা এটা তো এখন কিছু দেখা যাচ্ছে না এটাকে সেভ করি সবসময় কিন্তু কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করবেন এবার দেখুন এটাকে যদি আমি রিলোড করি সাথে সাথে কি ওয়েলকাম টু জুবাইর একাডেমি কথাটা দেখা দেখা যাচ্ছে এখন আমি চাচ্ছি এটা কিন্তু কালার করি তাহলে কিভাবে কালার করতে পারবো এই যে যে ট্যাগটা আছে এটার মধ্যে আমি যদি স্টাইল লিখে দিই ঠিক আছে স্টাইল লিখে আমি যদি এরকম কোটেশন দিয়ে সেখানে লিখি কালার কালারটা ধরুন দিলাম রেড ঠিক আছে এবার যদি আমি সেভ করি এটাকে যদি রিলোড করি দেখুন লাল কালার হয়ে গেল তাহলে এটাকে যে আমরা স্টাইল দিলাম দিয়ে লাল করলাম এটাকে বলা হয় ইনলাইন সিএসএস মানে কি ওই লাইনের মধ্যে আমি লিখে এই জন্য এটাকে আমরা বলবো ইনলাইন সিএসএস এবার ধরুন এই একই কাজ যদি আমরা হেড সেকশনের মধ্যে করি এই যে এখানে করি ওই যে আমরা একটু আগে স্টাইল ট্যাগটা দেখেছিলাম তাহলে সেই ট্যাগটা এখানে লিখে নিচ্ছি স্টাইল এখানে শুরু এখানে শেষ স্টাইল ট্যাগটা এর মধ্যে আমরা যদি এখন এই কালার প্রপার্টিটা দিতে চাই কার উপরে দিতে চাচ্ছি ধরুন এই যে যার উপরে দিতে চাচ্ছি যার গায়ের রং ঢালতে চাচ্ছি তার নামটা আমরা নিব তাই না এটা হচ্ছে এইচ ওয়ান ট্যাগ ঠিক আছে আমরা এইচ ওয়ান ট্যাগকে কালার করতে চাচ্ছি ওকে ধরে নিলাম আগে বলি না যে যে অপরাধ করেছে তাকে আগে ধরে নিয়ে আসো এরপরে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে তা আমরা যে অপরাধী বা যার উপরে আমি মানে যার গায়ে রং ঢালতে চাচ্ছি তাকে আগে ধরে নিয়ে আসলাম এবার আমরা কালার এই প্রপার্টিটা লিখে দিচ্ছি কালার এবার ধরুন আমরা গ্রিন লিখছি ঠিক আছে আমি এটাকে বাদ দিয়ে দিই এই অংশটাকে বাদ দিয়ে দিলাম এবার দেখুন এটাকে সেভ করলাম এবার দেখবেন গ্রিন হয়ে যাবে গ্রিন হয়েছে আচ্ছা তাহলে আমরা শিখে ফেললাম যে স্টাইল যে ট্যাগটা আমরা হচ্ছে ইন্টারনাল সিএসএস করার জন্য আমরা ব্যবহার করি সেটা যদি আমরা হেডের উপরে লিখি হেডের ভিতরে লিখি এক কথায় বডির উপরে হেডের ভিতরে লিখি স্টাইল যে ট্যাগটা আছে সেটা হচ্ছে ইন্টারনাল সিএসএস লেখার জন্য আমরা ব্যবহার করে থাকি তাহলে আমরা কয়েকবার কয়টা সিএসএসও শিখে ফেললাম আমরা টেক্সটের লেখা শিখে ফেললাম এবার আমরা টেক্সটকে ফরম্যাটিং করা শিখব আসুন আমরা একটু ফরম্যাটিং করি তো এই যে কথাটা লিখেছি তাকে আমি কয়েকবার কপি করে নিচ্ছি নিয়ে আমি পি ট্যাগের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে একটা পি ট্যাগ লিখে নিচ্ছি পি ট্যাগটা লিখে নিচ্ছি এখানে আচ্ছা এরপরে আসুন আমরা এখানে এইটাকে কয়েকবার কপি করে দিই ঠিক আছে কয়েকবার কপি করে দিলাম এইবার আমি চাচ্ছি যে এই যে জুবাইর একাডেমি লেখায় এইটুকুকে কি করতে বোল্ড করতে চাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমি এইখানে লিখব বি ট্যাগ ঠিক আছে কতটুকুকে করতে চাচ্ছি জুবাইর একাডেমি এই লেখাটুকুকে তাহলে এইখানে এসে শেষ করে দিব এখানে এসে শেষ করে দেব এই বি ট্যাগটা ঠিক আছে এটা হচ্ছে বি ট্যাগ তাহলে এবার এটাকে সেভ করি এই যে দেখুন রিলোড করলে এখানে দেখা যাবে এই যে জুবাইর একাডেমি কথাটাকে মোটা আকারে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা বোল্ড না করে আর একটা কি ট্যাগ ব্যবহার করলে আমরা এটাকে মোটা করতে পারতাম সেটা হচ্ছে স্ট্রং এই কথাটা লিখ স্ট্রং এটা কি লিখলে আমরা এটাকে মোটা করতে পারব ঠিক আছে আমরা স্ট্রং করে দিচ্ছি 
এবার দেখুন আবার রিলোড করলাম এই যে দেখুন একই কাজ হয়েছে এবার চলুন আমি চাচ্ছি যে এটা যে স্ট্রং করলাম বা বোল্ড করলাম এটাকে একটু ইটালিক ভাবে দেখাতে চাচ্ছি আমি তাহলে আরেকটা ট্যাগ ব্যবহার করব যেটা হচ্ছে আই ট্যাগ ঠিক আছে আমি একটু গ্যাপই দিচ্ছি যাতে আপনাদের বুঝতে সহজ হয় আমি এটাকে ইটালিক করতে চাচ্ছি দেখি এবার ইটালিক হয় কিনা এটা কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম এই যে দেখুন একটু বাঁকা হয়ে গিয়েছে লেখাটা অন্য লেখাগুলো হচ্ছে একটু আলাদা মানে বাঁকা দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে তো আমরা বুঝলাম এই যে যে একটা ট্যাগের মধ্যে আর একটা ট্যাগ লিখলাম বা মাল্টিপল ট্যাগ ব্যবহার করছি এটা কি বলা হয় নেস্টেড এইস টেম এল ট্যাগ লেখা ঠিক আছে এই সিস্টেমটাকে বলা হয় নেস্টেড ট্যাগ ওকে এবার আমি চাচ্ছি যে এটাকে হচ্ছে বোল্ডও করেছি ইটালিকও করেছি আর কিছু করার আমাদের যেগুলো কাজ আমাদের এখানে বলা ছিল প্যারাগ্রাফ লিস্ট এগুলো দেখবো আমরা ঠিক আছে ওকে আমরা তাহলে এবার লিস্ট আর এই যে যেটা আমাদের উদাহরণ দেয়া হয়েছিল সেই সেটা আমরা একটু করি এটা হচ্ছে ছিল এইখানে লিস্ট তাই না এটাকে আমরা একটু দেখি অর্ডার্ড লিস্ট আনঅর্ডার্ড লিস্ট ওকে আমরা তাহলে এবার লিস্ট একটু দেখার চেষ্টা করি লিস্ট আমরা এখানে লিখবো এটাকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি এই ট্যাগটা বাদ আমরা এখানে লিস্ট করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে অর্ডার্ড লিস্ট তাহলে আমরা ট্যাগটা লিখবো ও এল ও এল লেখার পরে আমরা এটাকে শেষ করে দিলাম এটা হচ্ছে এখানে এসে এই ও এল আবার লিখলাম এই শেষ ট্যাগটা ওকে এইবার আমরা একটা ট্যাব দিয়ে এখানে একটা ট্যাব দিয়ে দিই এখানে আমরা লিস্ট कपि कर लेखा प्रयोजन अच्छा अनेक दिन जो प्रफेशनल कोर्ट करी तक हम बार बार लिखते हैं এই জন্য আমাদের একটু এখানে এই মানে নোট প্যাডে অনেকদিন কাজ করা হয় না যার জন্য একটু কষ্ট হয়ে যাচ্ছে লিখতে রাজশাহী রাজশাহীতে আমরা এটা দুই নাম্বারে দিলাম রাজশাহী এরপরে আমরা দিতে চাচ্ছি আর একটা যে হচ্ছে যে এই যে অলওয়েজ ট্যাপ চেপে নেবেন এখানে আমরা দিতে চাচ্ছি সিলেক্ট সিলেক্ট এরপরে আমরা দিতে চাচ্ছি চিটাগাম ওকে তাহলে আমরা একটু চিটাগাং লিখে দিই এইখানে চিটাগং এখন দেখুন এটাকে আমরা এখন যদি প্রদর্শন করতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে দেখতে পারি একটু আমরা সেভ করি এবার আমাদের ব্রাউজারটা ওপেন করে এখানে রিলোড করি এই যে দেখুন আমরা যা যেটা দেখাতে চাচ্ছিলাম সেটা আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর এটা এখানে কি ঢাকা রাজশাহী সিলেক্ট চিটাগং দেখুন এই কথাটাই আমরা দেখাতে চেয়েছিলাম আমাদের বলা হয়েছিল উদাহরণ হিসেবে যে দ্য ডিভিশনস অফ বাংলাদেশ আর এইভাবে তো তো আমরা সেই কথাটাও আমরা দেখাতে পারবো সেটা হচ্ছে এই যে এখানে আমরা যে ইয়েটা এটা ট্যাগটাকে চেঞ্জ করে দিই এখানে আমরা জাস্ট পি ট্যাগ লিখে দিই এখানে পি ট্যাগ লিখে দিলাম এখানে পি ট্যাগ এবার আমার এখানে চাচ্ছি দ্য ডিভিশনস এই কথাটা লেখা থাকবে দ্য सेव करी देखो बसाय होमवर्क कर कथा छोटे सल्व कर फिलसी डिविसन अब बांगलेश अच्छा कथा हे एक आगे क्योंकि लेखा छो रंग से धरे ना क्यों धरे नाई कारण अभी तो रंग दिए एच वन गाए तो जो इन्हें इटे एच वन परिवर्तीच वन तो लेखा आर पास कमा दिए पी के लिखे दी से चाहिए पियर ऊपर रंग देव आलदा भाव से क्षेत्र में आलदा भाव लिखते परि कमा दिए लिखते परि आलदा भाव लिखते परि हमें चाची जो ও এল এল আই এগুলোকেও কালার করা যাবে সেটাকেও আমরা করতে পারবো দেখুন প্রথমে আমরা ও এল কে কালার দিব ও এল এটাকে কালার দিতে চাচ্ছি কালার দিয়ে দিই কালার 
এটাকে রেড করে দিচ্ছি আর ও এল এল আই এটাকে কালার আমরা আগে প্রথমে ও এল কে কালার দিয়ে দেখি কিরকম দেখা যায় এই যে দেখুন ও এল কে কালার দেওয়ার সাথে সাথে সবগুলো কালার হয়ে গেছে কিন্তু আমি চাচ্ছি যে না এল আই এর ভিতরে যে কালার গুলো আছে ও এল এর পরে ও এল এর মধ্যে এল আই আছে তার কালারটা ডিফারেন্ট হোক ঠিক আছে আমি চাচ্ছি যে এই ও এল তার মধ্যে যে এল আই আছে তার কালার গুলো অন্য কালার হোক কালার আমি চাচ্ছি এটা হচ্ছে ব্লু হোক ঠিক আছে সেভ করে দিলাম এই যে ব্লু হয়ে গেছে তো আপনি আপনার মতো করে কালার প্রপার্টি গুলো এখানে দিতে পারবেন এটা সিএসএস এর মধ্যে আমরা দেখাবো ঠিক আছে এবার আসুন আর কি কি বিষয় আমাদের দেখা বাকি ছিল সেটা হচ্ছে যে আমরা রেড লিস্ট আন রেড লিস্ট থেকে ফেললাম আচ্ছা বিগ স্ট্রং আচ্ছা সাবস্ক্রিপ্ট সুপার সাবস্ক্রিপ্ট এটা একটু দেখাই এইচ আর এগুলো একটু দেখাই একটু ভালো হবে কয়েকটা ট্যাগ একটু দেখাই দিই যেমন ধরুন এই যে এটা লিখেছি এটার পরে এখানে একটা ট্যাগ আমি দিয়ে দিই সেটা হচ্ছে এইচ আর ট্যাগ ঠিক আছে এটা একটা এখানে এইভাবে দেখানো আছে এই জন্য এইভাবে লিখলাম আচ্ছা এবার যদি আমরা এটাকে রিলোড করি এই যে দেখুন দাগ এসেছে একদমই মাথা ওই মাথা পর্যন্ত একটা ডিভিশন তৈরি করেছে আচ্ছা আমি যদি চাই যে এই যে দ্য ডিভিশন অফ বাংলাদেশ আর এটাকে মাঝখানে নিতে সেটাও পারবো তো যাই হোক সেটা পরে দেখাচ্ছি এবার আসুন আমরা আরেকটা জিনিস দেখতে চাচ্ছিলাম যে সাবস্ক্রিপ্ট এবং সুপার সাবস্ক্রিপ্ট এটা দেখতে চাচ্ছিলাম যে সাব আর সাব এস ইউ বি আর একটা হচ্ছে এস ইউ পি এইটা আমরা দেখবো তো তাহলে এখন আমরা এখানে ম্যাথমেটিক্যাল কিছু ফর্মুলা লিখে নিই এখানে ট্যাব প্রেস করে আমরা চাচ্ছি যে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি এটা লিখতে প্লাস বি স্কোয়ার এখন এই যে এ স্কোয়ার এই কথাটা লেখা আছে এটাকে আমি কি করতে চাচ্ছি উপরে দিতে চাচ্ছি এস ইউ পি এই ট্যাগের মধ্যে দিতে চাচ্ছি তাহলে এটাকে এইভাবে লিখলাম এটাকে এটা এখানে শেষ করলাম এস ইউ পি শেষ এরপর আমি চাচ্ছি বি স্কোয়ার এই কথাটা যে টুটা আছে এটাকেও তাই করতে উপরে দিতে চাচ্ছি তাই না এস ইউ পি এস ইউ পি ওকে তাহলে এবার আমাদের দেখতে হবে যে এটা হচ্ছে কেনা চলুন আমরা রিলোড করি এই যে দেখুন এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এই ফর্মুলাটা খুব সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে কিভাবে আমরা করেছি সেটা আপনারা দেখেছেন তারপরও যদি আমরা এটা না করতাম তাহলে কেমন দেখা যেত সেটা একটু দেখি ধরুন আমরা এটাকে উপর লাইনে কপি করে নিচ্ছি এখানে কপি করে দিচ্ছি এখানে কপি করে দিয়ে আমরা ধরুন এই যে ট্যাগুলোকে কেটে দিই তাহলে আপনাদের বুঝতে সহজ হবে আপনারা বাসায় একটু প্র্যাকটিস করবেন এইভাবে আজকে একটু লেকচারটা বড় হয়ে যাচ্ছে জানি কন্ট্রোল এস দিয়ে সবসময় সেভ করতে হবে নাহলে কিন্তু ভুল ভাল আসবে আচ্ছা দেখুন ও আচ্ছা পরপর চলে এসছে তাই না তারপরে তাহলে কি বি আর বলে একটা ট্যাগ ছিল সেটা ব্যবহার করতে হবে যাতে একটা ব্রেক তৈরি করতে পারে ব্রেক তৈরি করলাম এই যে উপরে নিচে দেখা যাচ্ছে এখন দেখুন একটা হচ্ছে যে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার দেখুন আমরা যেভাবে ম্যাথমেটিক্সের ফর্মুলাটা লিখি সেমনই দেখা যাচ্ছে আর একটা হচ্ছে এ টু প্লাস টু এ বি প্লাস বি টু এরকম দেখা যাচ্ছে তাহলে আমাদের এই সলিউশন হয়ে গেল আমরা বুঝতে পারলাম কিভাবে সলভ করতে পারবো আর একটা ট্যাগ আমরা এখানে লিখব সেটা হচ্ছে আমরা এইচ টু ও এটা লিখতে চাচ্ছি তাই না তো আমরা এখানে এইচটা একটু পড়াতে লিখে আচ্ছা এইটা চাচ্ছি যে টুটাকে নিচে পাঠাইতে নিচে পাঠাইতে হলে কি সাবমার্সিবল তাই না এস ইউ বি সাবমার্সিবল ওকে এটা মনে রাখবেন এস ইউ পি বি মানে হচ্ছে সাবস্ক্রিপ্ট আর এস ইউ পি হচ্ছে সুপার সাবস্ক্রিপ্ট আচ্ছা এটাকে আমরা এখানে শেষ করছি এস ইউ বি এইভাবে মনে রাখবেন এইবার এটাকে আমি সেভ করে দিব বড় হাতে লিখে নিই সেভ করে দিলাম এবার দেখুন এটাকে দেখা যাবে আচ্ছা এর পাশে দেখাচ্ছে তো আমি এখানে একটা বিয়ার ট্যাগ দিয়ে দিই এইখানে ওকে সেভ করলাম এই যে দেখো নিচে নিচে দেখাচ্ছে এইচ টু ও এই জায়গাটায় ঠিক আছে তাহলে আমরা বুঝে গেলাম সাবস্ক্রিপ্ট সুপার সাবস্ক্রিপ্ট কীভাবে ব্যবহার করতে হয় আমরা তাহলে টেক্সট ফরমেটিং এর অনেক কিছু শিখলাম বোল্ড করা ইটালিক করা 
बिग बड़ो करा स्ट्रंग करा ये गुला स्ट्रंग देखें ची बिग टा देखेंगे अपना एक ही भावे अप्लाई कर ले देखते पार बन और रेड लिस्ट आना रेड लिस्ट ये गुला देखे फैले ची तो मोटा मोटी आमादेर जी गुला दौड़ कर है शे गुला हमने देखे फैले ची एक पौरे हमरा सीएसएस से जोड़ना हमरा एक टा नियन CSS. Okay. तो हमरा CSS नामे हमरे एक ऐसे सेव करना। और तो हमरे एक टर नाम दी स्टाइल। कारण उटे तो मुल्लो तो स्टाइल दी बिया मालूम है। स्टाइल .dot css देना। ठीक है सर। एक बार आप सुनो एक टके लिंक करते साथ ही। हमारे लिंक टेक टा हमने तो देखे नहीं। ए जो देखो ना। एक टा होता है शे लिंक। ये टके की भावे लाखा हुए चे। भावे मोने रखून এই যে এইখানে আমাদের উপরের যে সেকশনটা যে হেড সেকশন তার মধ্যে আমরা এখানে একটা লিংক ট্যাগ ব্যবহার করব একটু এন্টার করে ফাঁকা করে নিচ্ছি আচ্ছা এইখানে আমরা এখন লিংক ট্যাগটা ব্যবহার করব লিংক ওকে এটা লিখে নিলাম এবার এর মধ্যে আমি কি করতে যাচ্ছি লিংকের মধ্যে প্রথমে আমরা এটা রিলেশন বলছি যেটা রিলেশন হচ্ছে डबल कोटेशन में मुझे स्टाइल शीट ठीक है चल स्टाइल शीट ये टा टाइप टा क्या मुन टाइप टा बोले दिता होगे टाइप टा होता है सीएसएस और तो बार टेक्स्ट ठीक है चल अलग भावे दिए हमने टेक्स्ट और सीएसएस सीएसएस एक पूरे हमने बोल सी ये टा की भावे हमें लिंक टा कनेक्ट कर बो ए এটা হচ্ছে যে আমরা হাইপার রেফারেন্স দিই এইচ রেফ এইচ রেফ এটা দিয়ে আমরা হচ্ছে লিংকটা কালেক্ট করব কানেক্ট করে দিচ্ছি আমার কি নামে সেভ করা হয়েছিল স্টাইল ডট সিএসএস নাম স্টাইল স্টাইল ডট সিএসএস নামে সিএসএস এখন এটাকে আমি সেভ করে দিই যদি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের এই যে যে স্টাইল গুলো দিয়েছিলাম সেগুলো ওই স্টাইল এর মধ্যে রেখে দিই তারপরে ভালো হবে আমি স্টাইল সেকশনটা পুরোটা কপি করে নিয়ে এই স্টাইল নামে যেটা দিয়েছি সেটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এটা নোটপ্যাড দিয়ে ওপেন করে নেছি এর মধ্যে স্টাইল গুলো বসিয়ে দিলাম আচ্ছা এবার দেখুন আমি যদি এখন রান করি আমি কিছু বুঝতে পারবো না কারণ একই রকম দেখাবে তো আমি চাচ্ছি যে এটা বোঝা যাক जामी लिंक टा कुर्ते पे रहती, शेठा जो नाम की कोर बो आखुन पोथो में अमी ये लिंक टा के केटे दीची, केटे दिला, ये टा के सेफ कोर्ची, देखोन, शामस तो स्टाइल चोलेगा सके, रोंग चिलो ना शोबुच कला ये टा स्टाइल टा चोलेगा चा, ठीक अच्छा, ये बार अब धोरन, अमी ये टा के स्टाइल सीएसएस लाइका चिलो, शेठा যে আমরা একটা এক্সটারনাল সিএসএস করছি সেই ক্ষেত্রে কি লিংক করতে হয় আমাদের ওই পেজ থেকে যেন এই পেজের মধ্যে কাজ করতে পারে এই পেজের মধ্যে দেখুন লিংক করা হয়েছে যে আমি পি কে কালার দিয়েছি গ্রিন কালার আমরা ও এল কে কালার দিয়েছি ও এল এল আই কে কালার দিয়েছি সেগুলো ধরতে পেরেছে আমি যদি এখানে আর কোনো কিছু কি স্টাইল করতে চাই যে ধরুন আমি বললাম যে পি কে ধরলাম আমি একে আমি বড় করতে যাচ্ছি ঠিক আছে অথবা আমি এটাকে সেন্টার করতে যাচ্ছি টেক্সট ধরুন টেক্সট অ্যালাইন করতে যাচ্ছি টেক্সট টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার করতে যাচ্ছি করলাম এরপরে ধরুন আমরা আর কি করতে পারি এখানে ধরুন আমি এই जी टेक्स्ट आ चें, छेत्र के तमी सेंटर करलाम, तार पड़े, आमी चाच्ची, इटा चारे दिक दे बॉर्डर दिते, ताहुले, बॉर्डर, दे, आमी खेने बोलना, टू पिक्सेल सॉलिड, ठीक है चा, ये बार देखी तो हमारे इटा काज करे की ना, ऐ जो देखूँ टू पिक्सेल है एक तो बॉर्डर चारी दिखते हैं चले ऐसे थे तो बॉर्डर को रेडी ताले देखते पर बन इस चारी दिखते हैं एक तो बॉर्डर ऐसे थे एक तो होते हैं सेंटर ही गया था 
আমি যদি এখন এটাকে সেন্টার না লিখে আমি যদি এটাকে লিখে দিই লেফট তাহলে কি হবে আচ্ছা এটাকে যদি আমি লেফট লিখে যে লেফটে চলে আসছে তো দেখুন আমরা সিএসএস টা আর খুব বেশি বড় করছি না সেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের এখান থেকে যা যা শেখা দরকার ছিল তা তা শিখে ফেলেছি এক হচ্ছে যে আমাদের হচ্ছে হেড সেকশনের মধ্যে কি কি থাকে কি কি কিভাবে লিংক করা হয় তারপরে আমরা শিখলাম যে টাইটেল কিভাবে লিখতে হয় কিভাবে স্টাইল দিতে হয় তারপরে লেখাকে ফরম্যাটিং করা শিখলাম এরপরে আমি শিখলাম যে কিভাবে অর্ডার্ড লিস্ট আনঅর্ডার্ড লিস্ট লেখা হয় সেটা একটা উদাহরণ আমরা লিখে ফেললাম আপনাদের কাজ হচ্ছে বাসায় এটা প্র্যাকটিস করা ভিডিওটাকে থামিয়ে থামিয়ে দেখে প্র্যাকটিস করা এবং কিভাবে সেভ করেছে কিভাবে আপনাদের কম্পিউটার ব্যবহার করে আপনি কাজগুলো করতে পারবেন সেটাও আমি দেখিয়ে দিয়েছি তো আজকের মতো এখানে শেষ করব ভালো থাকবেন সবাই আর অবশ্যই ভালো লাগলে একটি লাইক দিতে ভুলবেন না সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আরও এরকম অনেক ভিডিও আসবে সামনে এইচটিএমএল সিএসএস জাভা স্ক্রিপ্ট সব কিছুই ভিডিও আসবে কারণ আমি যেহেতু অনেক দিন ব্যস্ত ছিলাম আর বিভিন্ন কাজের প্রেশারে ঠিক মতো সময় দিতে পারি না প্র্যাকটিসও করা হয় কম যার কারণে এখন চেষ্টা করছি আর একটু বেশি বেশি প্র্যাকটিস বাড়ানো জবের কাজের পাশাপাশি এই আপনাদের টিউটোরিয়ালগুলো তৈরি করা এবং আপনারা যদি ভালোভাবে সারা দেন আমারও ভালো লাগবে তাহলে কাজের প্রতি আগ্রহ পাবো ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ